Bé, bon vespre, benvinguts i benvingudes. Anem a començar amb la presentació. M'ha dit que sigui breu, així és que hauré d'escurçar una mica el que tenia presentat, ho aniré una mica més ràpid. Neix a Ribes de Freser i amb el seu amic Climent, fill del sastre de Santa Maria de Besora, quan encara no tenia cinc anys, van començar una col·lecció de fòssils marins que es trobaven als estrats superficials al voltant del poble i guardaven a casa dels avis de l'Audal i dels pares d'en Climent. Durant uns anys, els dos nens van estar recollint fòssils. També cercava restes arqueològiques a casa dels avis i als voltants. El seu interès per la paleontologia va canviar per l'arqueologia als 11 anys, quan va començar a estudiar el batxillerat a Rialp en un col·legi de l'Opus Dei, on hi va trobar un professor interessat per l'arqueologia. A Rialp va participar en l'estudi de la cova de les Encantades, on van obtenir una gran quantitat de registres ceràmics i ossis. Si l'afició per l'arqueologia se li va consolidar mentre cursava el batxillerat, a la vegada també se li va despertar un fort interès per la química orgànica. Va arribar a construir un laboratori al soterrani de casa a la família a Ribes de Freser. Quan va acabar els estudis secundaris, es va haver de decidir entre una o altra i finalment va escollir l'arqueologia. Havia cursat el batxillerat de ciències, però a Espanya calia fer el batxillerat de lletres per a poder fer arqueologia, doncs la història s'estudiava a lletres. És a l'endinsament en la història que també va iniciar el seu compromès polític. La seva primera vaga va ser als 14 anys, quan cursava el quart de batxillerat per protestar contra la prohibició d'expressar-se en català, que fou promoguda pels grans i secundada per tothom en el Col·legi de Rialp. El 1970 va anar a estudiar el preu universitari al Col·legi de Sant Miquel del Sant de Vic, on va trobar una estructura catalanista potent. I avui, quan ha arribat a Vic, no estava previst, però hem fet una visita ràpida al col·legi on ha estat ben rebut i el col·legi també ha evolucionat i l'únic que ha pogut recordar és les rajoles del terra. Per tant, el que podríem dir el sector d'ovelles negres a nivell de la família i amb 17 anys ja va començar la seva militància social i segueix en actiu. El seu pas per la universitat i estudiar història radicalitzarà les seves posicions i va passar del catalanisme militant al comunisme pràctic. La seva militància el portarà a finals del 70 a formar part del Comitè Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSOC. És fill del maig del 68 i en especial del judici de Burgos de l'any 1970, que marcarà la seva vocació revolucionària i la seva lluita antifranquista. La seva generació va ser la d'una universitat amordassada a lluita constant per recobrar les llibertats individuals i canviar la societat. Combina els seus estudis universitaris amb la lectura científica i sociopolítica i la militància. És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Geologia del Quaternari per la Universitat Pierre-Marie Curie, és doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, col·laborador del Consell Superior d'Investigacions Científiques. El 1988 s'incorporarà com a professor a la Universitat Rovira i Virgili i és catedràtic de Prehistòria d'aquesta universitat des de l'any 1999. Als anys 70 ha iniciat treballs de prospecció vinculat a l'Associació Arqueològica de Girona. Ha dut a terme nombroses excavacions de jaciment arreu, especialment europeus i africanes, entre les quals destaquen la d'Atapuerca a Burgos des de l'any 1978. En aquest jaciment es va descobrir la nova espècie d'Homo antecessor a l'any 1994. També és el director de l'excavació de l'abric romaní a Capellades a la Noia, que és un refugi de neardentals. Des de la Universitat Rovira i Virgili va impulsar un equip de recerca interdisciplinari que es materialitza la creació de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social l'any 2004, que va dirigir fins al 2015. També va participar en la creació del Museu de l'Evolució Humana a Burgos és actualment un codirector de la Fundació Atapuerca. 
Entre altres reconeixements, té la medalla de la Universitat Rovira i Virgili, és Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica a la investigació de l'equip d'Atapuerca, Premi Nacional del Pensament i Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya i és investit doctor honoris causa per la Universitat de Burgos. A nivell acadèmic, remarco el llibre de la prehistòria del Ripollès, Girona abans de Girona, prehistòria, Catalunya paleolítica amb Josep Canal i Homínidos, les primeres ocupacions dels continentes. A banda, ha destacat també com a divulgador i autor de nombrosos assaigs en els quals exposa la seva visió de la condició humana, influïda per la seva formació científica i per una ètica de progrés humà basada en el marxisme. Llibres com Planeta humà, Encara no som humans, El catalanisme evolutiu, L'arqueòleg i el futur, Ens farem humans i Elogio del futuro, Manifesto per una consciència crítica d'espècie, és l'últim publicat l'any passat, però ja n'està preparant un altre. Va participar en el programa Sota Terra de TV3 com a assessor i protagonista junt a altres arqueòlegs a les dues temporades que es va emetre 2010-2012, Dos dels programes dels 26 es van enfilmar fent referència a contrades properes, el Turó del Mont Gros, el Brull, i les Coves del Toll, a Moià. Sóc que t'he dit que fossis curt. Sí, ja acabo, ja acabo. Ara ho entro. Bé, el tema d'avui fa referència a la nostra realitat com a espècie biològica amb un bagatge cultural enorme. Què en sabem avui dels nostres orígens i d'aquests temps prehistòrics, les eternes i profundes qüestions d'on venim, on som i on anem? Quin serà el nostre present i esdevenidor més immediats? Un meteorit o un ramat d'extraterrestres hostils vindran a esgarrar-nos la festa? Parlant d'extraterrestres, hi ha dos grans tipus d'extraterrestres, els clàssics i els extraterrestres terrestres que produeix el propi planeta, acumulats majoritàriament en ciutats i àrees metropolitanes. Ens espera un col·lapse? Potser, entre la imaginació i la realitat, un dia veurem com els extraterrestres de l'àrea metropolitana de Barcelona surten desbocats a pasturar pels camps propers, s'enfilen pel Montseny per deixar-lo ben rosegat i també enveieixen les granges d'Osona en busca de proteïna animal. Quin serà el nostre futur llunyà? Participarem en la nostra pròpia extinció donant lloc a una altra o altres espècies, o no? Colonitzarem el sistema solar i més enllà? Serem uns emigrants a l'espai per motius de curiositat, d'expansió econòmica i obligats, inevitablement, abans de la gran escalivada que procedirà al col·lapse del sistema solar? La nostra capacitat tecnològica s'endins en l'estructura de l'ADN i enviem artefactes i informació dins i fora del sistema solar, però ens trobem realment en una mena de quarantena planetària. Plantejar-nos qüestions de futur en què no hi serem està bé i inevitable, però avui tenim una urgència en la gestió del futur immediat. Serà un nou període de reframent i o serà el canvi climàtic el que provoca el sistema econòmic, el que ens portarà a unes situacions difícils... Tot sistema biològic o tecnològic funciona dins un rang fora del qual funciona inadequadament o es malmet. El conflicte és inherent a la realitat. L'anàlisi de les interaccions del sistema individual, inclòs dins el sistema social i aquest dins el sistema ecològic, és fonamental per afrontar els problemes que tenim. Quins comportaments individuals, model o models socials i la relació amb la resta de la natura ens cal per un món humanitzat? El nostre convidat està enamorat i fascinat per la seva feina, per la tecnologia i el planeta. La il·lusió que tenia de nen en la recerca de fòssils i de restes arqueològiques l'ha conservada sempre. Aquesta li ha permès aprofundir en el cursament de les ciències, de la vida i de la Terra per incorporar en elles el coneixement de les ciències socials i el pensament crític. Per això, i pel que vulgui per anar-los, hem convidat a l'Audal Carbonell, al qual donem la paraula. Audal. Se sent bé? Ok, molt bé. Bona nit a tothom. Com sempre, per mi és un plaer poder interactuar, interaccionar amb els meus 
coetanis, amb els meus congèneres d'espècie, mascles i femelles, tots, perquè ens permet pensar, que és el que em dedico darrerament, més que conèixer. Jo penso que estem en un moment, jo no parlo de la meva edat, tinc 66 anys, i parlo en general de la pròpia evolució de l'espècie en el planeta, que s'ha de canviar coneixement per pensament. El pensament té que tenir un paper important per poder prospectar el futur de la nostra espècie. Això, clar, la gent diu això, ho diu un arqueòleg, efectivament. Sí, és veritat. Quan jo estudiava els anys 70, i la magnífica presentació que ha fet el Sergi i la seva introducció, que penso que és molt encertada, nosaltres pensàvem, els historiadors, que ens deien aquella famosa màxima que sense conèixer el passat no es podia viure el present ni transformar el futur. Això ens ho havien remetjat els estudiants universitaris, història, que fèiem les ciències, trobem, les ciències socials, i després de 41 anys, a Taporca, i de molts anys de conèixer, d'excavar, d'escriure articles, d'anar a congressos, de donar classes als meus alumnes de xeples, de discutir amb els meus col·legues de tot el món. He arribat a la conclusió que si no sabem com a espècie a on volem anar, no té cap sentit conèixer ni el passat i el nostre present és bastant trist perquè no podem tenir cap molt poques possibilitats de conduir-nos com humans en el sentit que nosaltres prenguem les nostres mans i serem capaços de fer el que volem fer i no que la naturalesa ens continuï tinguent en mans de la selecció natural i per tant estem embocats a no poder fer-hi res. Jo sempre he dit que som humans i humanits per atzar i jo penso que ara la lògica és la que ha de substituir a l'atzar perquè realment si nosaltres no agafem, no som capaços de fer aquest salt, el que ens pot esperar realment a una espècie com l'humana és complicat. I començarem per les meves reflexions sobre aquesta qüestió. Quantes espècies humanes, subhumanes, infrahumanes, multihumanes, hi haurà d'aquí un segle o dos segles o en el futur? Penseu que tot això que dic la història està accelerada. Coses que abans passaven en milers d'anys, en centenars d'anys, ara passen en dies, en setmanes. I, per tant, aquesta història accelerada que vivim m'ha fet plantejar què passa amb la diversitat humana. És a dir, m'ha fet pensar. El que dic jo és com penso. Això no és científic, és una forma d'inferir els coneixements plantejant el futur. No és cap bola de vidre, és elements per pensar en el futur. Què penso? Doncs, efectivament, en el planeta, en els propers temps, nosaltres, òbviament, molts no hi serem, altres no ho sé, però vull dir que pot passar que tindrem tindrem humanits com nosaltres, de l'espècie sàpiens, per dir-ho d'alguna forma, que serem naturals, que no hi haurà hagut cap modificació en els nostres sistemes biològics i, per tant, com la majoria d'éssers vius en el planeta. Ja no compto la gent que portem ulleres, que són pròtesis, no compto els que portem els genolls recanviats, les caderes canviades, les dents noves, que tot això ja ho coneixem tots, els que tenim ja certa edat, sinó parlo de coses molt més importants. Hi haurà gent que serà modificada genèticament perquè si no és modificada estarà poc adaptada i seran també, formaran part de la diversitat d'aquesta que estic dient d'humans, subhumans extrahumans, infrahumans o multihumans hi haurà gent editada genèticament editada, ara tenim els que anem seguint els avenços de la ciència, per exemple ara sabem que un neandertal el podríem editar una espècie que no hi és, que no tenim un 3%, però jo parlava amb els genetistes i fa molt poc, amb el Carles Alveza, que és especialista en això, li vaig preguntar, escolta, es podria editar un neandertal? I va dir sí. I com es fa això? 
Diu, bueno, el primer que tenim és que totes les poblacions, nosaltres, de sàpiens, per exemple, d'Euroàsia, entre tots els milions d'individus, tenim encara el 50 o el 60% del genoma neandertal amb nosaltres. Per tant, tot això es pot amplificar, tots aquests talls amb enzims es pot muntar, es podria muntar un neandertal. Té molt sentit, no té molt sentit muntar un neandertal, però sí que pot tenir sentit per generar diversitat, editar humans, o para humans. Per tant, ja tenim tres tipus d'humanitats que hi podria haver-hi. Tindrem, per suposat, els cíborgs. El seu ho sabeu, entre els robots, la part tecnològica, la part biològica, i per tant, després també podem tenir un altre grup que són els que s'hibriden, quan es barregen entre ells, com nosaltres, que tenim un 3% de neandertals i un 97% de sàpiens. Això se'n diu diversitat. Clar, aquesta diversitat és la que podem provocar nosaltres perquè tenim tecnologia i coneixements per fer-la. Llavors, per això, això ho deixem després per discutir, però penso que és molt interessant començar per aquestes qüestions per les que la discussió pot ser... I el que avui, realment, és donar una sèrie d'elements perquè llavors puguem discutir aquestes coses que, curiosament, se'n parlen, però ningú s'enfronta a discutir-les. Per tant, sí, en el planeta probablement hi haurà una gran diversitat biotecnològica d'espècies del gènere homo, o per a homos, per entendre'ns, el que en diem els transhumans, tota aquesta possibilitat. Clar, la gent dirà, diversitat humana, n'hi ha hagut molta diversitat, fins fa 30.000 anys en el planeta hi havia, entre 30 i 50.000 anys hi havia, probablement, els darrers homo erectus a Àsia, hi havia l'homo floresciensis, que l'hem trobat, s'ha trobat a Indonèsia, ho sabem i tal. Hi havia l'homo neandertalensis, que eren els neandertals dels quals nosaltres tenim aquest 3%. Nosaltres, que érem l'homo sàpiens, que havíem sortit d'Àfrica i vam ocupar, després de sortir fa 180.000 anys, tots els continents. I ara hi havia també els de Nisova, són els últims que s'han afegit de la família dels nostres avantpassats o de les famílies del nostre gènere homo que vivien. Per tant, la diversitat biològica ja havia existit. O sigui, ja hi havia. Ja havia existit. Nosaltres el que podem fer és una bona idea, generar diversitat, perquè vol dir que ens podem adaptar tots de forma diferent i, de fet, diversitat n'hem creat molta, per exemple, la cultural. Hem creat diversitat perquè no ha de viure a l'Àrtic, hem anat a viure en ple desert i hem creat diferents formes d'adaptació que això ha permès que la selecció natural quan actuï, quan matar un grup pot fer desaparèixer un altre, però com que estem a tot arreu es fa molt difícil pensar que i per això no hem desaparegut per això és la nostra espècie que venim d'unes mil femelles africanes de fa 200 i pico 300 mil anys som 7 mil milions unes grans femelles, els hi devem tot perquè elles van ser les que han permès que la nostra espècie encara continuï aquí després del cul d'ampolla per tant, podem generar diversitat probablement, l'hem tinguda la diversitat sí, la tenim, no som uns híbrids majoritàriament del genoma sàpiens però només som una sola espècie al planeta o sigui, vam passar de ser diversos a ser únics, jo sempre he posat l'exemple, que si la tecnologia no hi entra, som la fulla verda que està en un branquilló, en una branca agafada a l'arbre. Si hi ha mal temps, hi ha molt vent, hi ha una tempesta i cau aquesta fulla de l'arbre, la nostra existència com a gènere s'ha acabat. Perquè això ha de ser molt conscients d'això. No ens pensem que tot això ho estem vivint, perquè això forma part d'aquesta visió, d'aquesta anàlisi que estem fent. Abans, quan vam començar la nostra generació, el que fèiem en dèiem prehistòria, és a dir, el que passava abans de la història, el que passava abans que hi haguessin els coneixements escrits, etcètera, etcètera, i nosaltres hem pensat que el que estem fent és paleocologia humana, paleocologia social humana. És a dir, com funcionaven els sistemes tan naturals, tots, incluïts la geologia, 
la biologia, com també els sistemes culturals. Per tant, hem canviat la forma de pensar per entendre com som els humans. I això ho hem fet amb un sistema de canvis que van començar sent disciplinars, creant formes d'anàlisi, van continuar sent multidisciplinars, moltes zones treballant, van continuar més tard sent interdisciplinars, passant la informació de diferents disciplines, i ara la que la paleoecologia humana és transdisciplinar. És estar per sobre les ciències de la vida, les ciències socials s'han barrejat i han canviat tota aquesta qüestió. En què es basa tot això? Es basa en què? Com es produeix l'evolució a partir de la tecnologia i de la seva socialització. És a dir, tot el que hem anat fent és el que la humanitat ha anat vivint en els períodes històrics. Posarem un exemple molt senzill. La tecnologia ha estat l'element fonamental per fer ens humans. Perquè si no seríem com una gallina o seríem com un xai o com un gos o com un cavall. La tecnologia és la forma com interactuem socialment per canviar i per adaptar-nos a un sistema. Per tant, ha estat molt important i ara és bàsica per continuar sobrevisquent i per aplicar-nos-la a nosaltres mateixos per generar probablement aquesta diversitat. És un coneixement molt important la tecnologia, però ara la genètica, que per això hem començat amb les espècies, ens permet conèixer tota la continuïtat evolutiva amb els altres animals i amb nosaltres mateixos. I us posaré, us il·lustraré coses perquè ho entengueu. Nosaltres a Tapuerca, amb el Max Plan Institut, hem seqüenciat material genètic de fa mig milió d'anys a la cima de les huesos, d'un prenea endertal. Primer vam seqüenciar el genoma que es trasllada de femella a femella, que és el mitocondrial, que és un òrgan que està dins les cèl·lules però no en el nucli, i que les femelles passen de mare a filla, d'àvia a mare, de mare a filla, i que es transmet només per les femelles. No hi participem, els mascles. Un article Nature que deien que sí, que es podia haver introduït part d'un espermatosó o material genètic, però no, al final s'ha descobert que no, que són línies matrilineals o línies femenines que quan van fer l'anàlisi de Tapurca ens van donar compte que part d'aquest material genètic coincidia amb els tenisola. Vam quedar sorpresos. Es pensàvem que ens donaria els neandertals per la seva morfologia i prop, i va resultar que ens donava que estava més a prop dels tenisola. Nosaltres sabíem paleontòlegs, arqueòlegs, que aquest, per les característiques d'un neandertal, la seva estructura morfològica, el seu crani, tota la composició, tenia que ser. Però, curiosament, el coneixement científic, que és real, ens donava que tot el sistema d'amplificació de les mostres d'os d'un fèmur de la cima de los huesos, la pols, que fan servir per intentar d'aquí treure la matèria orgànica en la qual les cèl·lules han deixat el seu rastre d'ADN, curiosament, de les mitocòndries, ens donava la seva relació amb els Denisova. La tecnologia que se fa servir per poder tirar endavant tots aquests coneixements ha canviat tant que en aquests moments es pot seqüenciar es poden fer sèries a partir de les estructures bàsiques que ens permeten comparar amb tots els genomes que s'han fet dels diferents, per ara en tenim genoma neandertal, ja ho sabeu, està fet, el genoma nostre, que va ser, es va fer abans, i el genoma dels avis o pares dels neandertals. Hem pogut, fins ara, mig millor d'anys, hem pogut seqüenciar ADN, que això ja no és una interpretació morfològica, sinó real la reacció per als sistemes que coneixeu, de reacció en cadena de les polimerases i per una tècnica que es diu la piroseqüenciació, que permet trobar molt fragments molt petits, molt petits, de bases nitrogenades, que esperem que a l'amplificar-se podem anar comparant, ampliant i veient, comparant amb les diferents morfologies que hi ha. Per tant, això és el retorn al futur. La capacitat que tenim que hem pogut dels fòssils de treure matèria i poder-la estudiar i saber exactament com s'han produït. Per tant, 
La tecnologia i la seva socialització i l'aplicació de la tecnologia i la socialització al coneixement i a l'aplicació nostra és el que està donant aquest tipus de canvis tan importants en el d'això. Això s'ha fet, una cosa molt important, la socialització del coneixement del darwinisme, del coneixement de la teoria de l'evolució, que ara està arribat ja pràcticament a totes les centres, cultures, i és la forma d'entendre com s'ha produït tot això. Com funciona tot? Els humans, com funcionem? La nostra societat, com s'han generat les civilitzacions? Per què els mecanismes tecnològics són tan importants? Mireu, quan hi ha una emergència, vol dir, emergència vol dir que emergeix una cosa, per un exemple, un coneixement. Anem, per exemple, al foc. Quan el foc emergeix, fa un milió d'anys, una cova a Sud-àfrica l'hem trobat fa un milió d'anys, ja hi havia gent que sabia conservar el foc, utilitzar, no sabem si ho feien, però sabien conservar el foc, doncs quan emergeix, tarda un temps a generalitzar-se i que tothom l'utilitzi, que en diu el temps de socialització o de globalització d'aquest mecanisme. Doncs el foc va trigar a ser social mig milió d'anys. Fins que va passar mig milió d'anys no va ser utilitzat per tothom. El telèfon mòbil ha tardat 40 anys. Això és l'evolució. L'evolució es fa així. L'evolució depèn del temps de socialització. Com més ràpid es socialitza un element, més ràpid creix i s'organitza i canvia l'adaptació humana. Dic perquè entenguem com es pot explicar la història d'una altra manera de no com ens explicaven. Què passa quan passa això? Passen moltes coses interessants, sobretot quan nosaltres ho estudiem. Passa que l'espai i el temps, que és la nostra singularitat, s'enganxen i formen una cosa soldada. L'espai i el temps es tornen molt densos, de manera que tot condensat fa que la nostra singularitat humana estigui plegada sobre ella mateixa. I això és el que, com he dit abans, és l'acceleració històrica de la que estàvem parlant. Per tant, la consciència que això està passant, que el temps està accelerat, que el coneixement es pot transformar en pensament, dona lloc a un concepte molt important per discutir entre nosaltres què és el concepte de la consciència operativa. Llavors, tots els elements que em porto ja, ja està bé, ja podem discutir, ja n'hi ha prou. Tots els elements que he anat introduint d'anàlisi, de mètodes, de conceptes, de coneixement i de pensament són el que faran canviar la perspectiva de com els humans podrem generar diferents formes de consciència i podrem ser capaços, no tan sols de protegir la nostra existència aquí al planeta, sinó que probablement això serà el factor fonamental preadaptatiu per adaptar-nos fora del que és el nostre planeta. D'aquesta manera, del que tot el que us he explicat, jo ara estic en condicions com a historiador, com a geòleg, com a arqueòleg, com a gran amant de la paleontologia de tot, ara jo estic en condicions per tornar a revisar el passat, per entendre els elements que el Sergi ha dit, per saber si realment el canvi climàtic que nosaltres hem influït, hem accelerat la seva tendència, pot provocar realment una disgressió, o pot provocar una ruptura en els espais d'adaptació del ser humà. O, si curiosament, el propi canvi climàtic, per exemple, que és una de les grans constants de les nostres descobertes i emergències, curiosament ens ajudarà a l'accelerar canvis molt importants, a fer noves formes d'adaptació i, per tant, ens pot beneficiar aparentment una cosa perillosa, tremenda, perquè pot provocar sequeres, calor, fred, canvis molt ràpids i tal, que a nivell d'ara poden ser tremendament perillosos, també poden ser elements perquè els humans continuem evolucionant i adaptant-nos. Això vol dir que és bo? No és bo. Clar que no és bo. Però vull dir que hem d'estar preparats i hem d'estar preparats per abordar i fer prospectiva a la nostra espècie per llavors discutir com nosaltres estem intervinguent en les coses transcendents, no que ens passen com a persones individualment, sinó que ens passen com a societats complexes que som, d'homínits adaptats 
i diversos a tot el planeta. Moltes gràcies. Ara xerrar. Que xerrin. No, que xerrin. Jo ja en tinc prou. Ara xerrem. Ara xerreu vosaltres, vinga. Digues. No tens micro? El micròfon, sisplau. No hi ha... No hi és. Sí, que et senti. Que et senti, em vaja. El que vostè apunta, aquesta evolució és una evolució instrumental, pel que jo entenc. Perquè agafar un telèfon mòbil, qualsevol minuta o un cinyum pot fer, no? Jo em pregunto, la veritable evolució, suposo que ve donada per l'ús del neocòrtex, que ens fa diferent dels neocòrtexs, no? Per tant, si aprenem a dominar les emocions, jo crec... Espera, que tens aquí un micro, ara. Sí, perquè és que tots sabíem de què. Sí, sí. Bé, com deia, doncs, del que comentava vostè, d'aquesta evolució instrumental, que no es pot desdenyar gens, però que està canviant el món, a mi el que em preocupa és que no tothom té la mateixa consciència a l'hora de fer servir una eina. Per tant, és una evolució instrumental, però no és una evolució, per mi, al meu entendre, profunda del que és l'ésser humà. Per tant, si arribem a fer ús de les nostres emocions, de la nostra empatia, podem fer sinergies una miqueta més consistents, més fonamentades, que no de la manera que s'està fent ara. La pregunta que jo em faig i el que m'espanta és que si no som a temps de controlar, de pair bé aquesta evolució més orgànica i ens passa al davant l'altre, podem fer veritables barbaritats, que això ja ho sabem. Hi ha alguna esperança en aquest aspecte, en aquesta variant que no... Perquè al cap i a la fi, el meu entendre, és un objecte de consum, la tecnologia, eh? Tal com està ara estipulat, no és com abans, no hi havia marques abans a les destrals. A tothom es feia la seva, però ara només uns pocs controlen la tecnologia i ens fan creure que és un bé democratitzat, cosa que jo no hi estic d'acord, ja em dirà vostè. Doncs la meva preocupació, a veure què hi pensa vostè, és de quina manera arribem a aprofundir la nostra raça humana a partir d'aquesta evolució més orgànica. Gràcies. Molt bé. Veiem, partim d'això. Nosaltres partim, efectivament, jo he parlat de consciència operativa i de consciència crítica, que no és res més que una evolució que es produeix molt ràpid, en la que hem d'altres coses que estàs dient tu i jo, ja entenc què estàs dient, però jo participo d'una cosa que és, per exemple, els valors no serveixen gaire per res. Van servir. El valor va ser una cosa molt important en societats on el coneixement era escàs, era molt singular, molt adaptat a tot això. Això és el que penso jo, això no vol dir que sigui així, això és una forma de pensar. I, per exemple, penso que serveix molt més una consciència operativa. És a dir, que el que fem estigui en el marc conscit de les coses que les fem conscientment per evolucionar. Òbviament, la consciència dins hi ha els sentiments, per descomptat, perquè tot el que has dit tu, la solidaritat, l'empatia i tal, és una forma de consciència. Vaja, penso jo. Però això està en un marc d'un creixement exponencial de la nostra forma d'adaptació. I ho sabem, la nostra forma d'adaptació, bueno, ho sabem per què està passant, no ho dic perquè ho dic jo, perquè imagineu-vos per un moment com evolucionaríem, i això no és cap votada, ni és cap... Com evolucionaríem ara mateix la societat, ara mateix, si no tinguéssim un telèfon mòbil? Només hem de pensar coses molt senzilles. No, vull dir, perquè, no ho dic perquè tu provo, tu provo ara aquesta societat que està socialitzant formes de comunicació a partir de la seva operativitat i d'una consciència, que hauria de ser la consciència d'interacció, suprimíssim els elements adaptatius que disposem de cada moment. És a dir, els suprimíssim. No, és pensar-ho. És pensar-ho. D'acord. Doncs... Només hem d'esperar el temps per saber si realment tens raó tu o jo. Si d'aquí... És molt senzill, això és una cosa empírica. Bé, ja és el que estem dient, estem posant al límit les qüestions, no? 
Uh, però, esclar, aquí ha sorgit una pregunta que jo penso que això hauríem de parlar entre tots perquè és molt important. Has dit el que és més humà. Jo m'agradaria que em diguessis tu què és humà. Què vol dir ser humà? Jo que m'agradaria dir aquesta pregunta. Clar, que la gent... Veiem. Veiem què penseu. Què vol dir ser humà? Què vol dir? No... D'acord, civilització, d'acord, d'acord, civilització, d'acord, bueno, sí, civilització ha estat una part del d'això, què més? Què més? D'acord, autoconeixer-se, bueno, aquí tenim un altre, què deia l'Aristòtil? Racionalitat, eh? Animal racional, va, més coses, diguem. Controlar les passions. D'acord, aquí surt un altre, mira, mira, controlar les passions, aquí es deia, es deia empatia, no? D'acord, molt bé, anem dient, anem dient. D'acord. Tenim sentiments, molt bé. D'acord, què més? Però se suposa que ja érem humans abans de ser civilitzats. Bueno, ara, això ja és altra pregunta, que és quan ens fem humans, o si ho som, o si ho som. Molt bé, molt bé, va, més, més. Ja veureu que interessant el que estem fent. Va, més, més. D'acord, una consciència de ser nosaltres, d'acord. D'acord, molt bé. Què? Instint, si és fora part de la humanitat, ningú pot dir, ho compartim amb molts animals, van amb tothom, no hi ha més. Què més va? Penseu-m'ho, penseu. Llenguatge. Ara comencem a introduir coses que des de la meva perspectiva són molt importants. Llenguatge. Què més? Què més? Aprendre dels altres, bueno, sí, ho compartim amb altres animals, perquè els animals també aprenen dels altres, però això és molt important. Bé, més coses. Hola, molt bé. Sí, efectivament. Molt bé, molt bé. Hi ha coses que compartim i coses que no. D'acord, l'odi sí, clar. Però està lligat a sentits, a sentiments, a comportaments, etcètera, etcètera. Molt bé, d'acord. Tens de coneixement d'un passat molt anterior i projectant-nos a un futur. Perfectament, que és el que faig jo. Això em fa sentir molt humà, tots. I això és molt bo. No, i és veritat perquè això és la prospectiva i la retrospectiva lligades per explicar, molt bé. Clar, perquè aquí el fonamental és quan comencem tots a interpretar què vol dir ser humà, com ens hem fet humans, si ho som o no ho som. I això també és el gran perill. Home, jo ho he dit abans, ho he dit a la introducció, el llenguatge i la tecnologia són superhumans, però també ho és les creences, la religió, o no? Sí o no? Molt bé. Hi ha una gran quantitat de coses seqüenciades que han anat construint el que nosaltres anomenem el ser humà. Per exemple, la consciència d'espècie, o no? O no? La consciència de l'espècie, que som tots iguals, és molt important. No que l'espècie siguem una espècie perquè ens podem creuar femelles i mascles i amb la singàmia puguem reproduir-nos. Això és l'espècie. Ara, la consciència d'espècie és tot això que hem anat dient aquí, no? L'acumulació d'informació que s'ha anat donant i tal i tal. Ara vivim, per això, i aquest és el punt estocàstic del que estem discutint aquí, en un moment que tota la informació acumulada que tenim està registrada i està amb una estructura que no està fora de nosaltres, ja, nosaltres controlem i encara estem generant, però és una estructura que permet, per exemple, això és molt important, que les màquines puguin parlar entre elles i que ens puguin interrogar nosaltres, interaccionar nosaltres amb el que estan fent les màquines, l'internet de les coses, tot connectat i tot el d'això. I això que deies tu, que aquí no hi ha passió, aquí no hi ha empatia, no hi ha tal, bueno, no hi ha perquè encara no se li ha posat l'empatia i la passió. Què? Que en les màquines no he dit que no n'hi ha. No, bé, però dic que podem hi haurà més de la que ens podem pensar. És clar, si les màquines els hi traslladem molta empatia, podem tindre més que nosaltres. Perdó, és, jo volia fer una altra... Digues, digues, digues. Potser el que hauria d'haver acabat finalment és tot això, aquesta velocitat que portem, ens porta a algun lloc. Per això dic, quan ha dit, oh, és que imagineu-vos sense mòbil, jo dic, cap problema, ens surt de compte per la Terra, perquè els geòlegs mateix, jo parlant amb qualsevol, un em va dir, d'aquí 700 anys, 
ja haurem esgotat tots els recursos. Ho tinc clavat aquí al cap. I n'hi ha que diuen, ui, vas, encara podem anar més de pressa. Vull dir que tot això... No sé com dir-ho. No està bé. Aquesta demostració de recursos, d'enginy, hem de mirar per què serveix, no? Tant si és més humà com si és menys humà. Però mira, l'edat de pedra, com deia un un enginyer que vaig conèixer deia sempre l'edat de pedra o dalt no s'ha acabat perquè s'acabessin les pedres està ple de pedres encara l'edat de pedra ja no és aquí està amb aquesta consciència de transformació i de canvi que és com ens adaptem els humans ens agradi o no ens agradi la tecnologia és la nostra forma d'adaptació que no és correcta, no ho sé però el que està clar és que 7.000 milions de d'humils de la nostra espècie sense la tecnologia probablement no seria efectible la segona pregunta és fa falta 7.000 milions no ho sé, però clar, els que vivim fem falta, no? doncs volem ser i li som, eh? tots estem aquí, no volem i vaja, ningú diu me'n vull anar perquè són 7.000 milions jo seré els primers a anar-me'n, no, eh? és a dir, hi ha tota una sèrie de factors que estan en la pròpia falta de racionalitat del nostre sistema que és el que deies tu perquè òbviament estem carregats de passions de sentiments, de caràcters canviants, de falta d'estructuració entre nosaltres, ens podem discutir per qualsevol merda, però és molt important perquè si no discutíssim no fotoríem res, no sabríem què fer, de fet la vida és com ens entretenim fins que ens morim, per tant alguna cosa hem de fer, hem de treballar, hem de pensar hem de discutir, hem de fer moltes coses perquè hi hagi diversitat perquè jo he volgut començar precisament per la diversitat biològica perquè és el que impacta més de la gent quan parlem perquè la diversitat cultural la gent, hi ha molta gent que no li agrada però a mi sí m'agrada la diversitat cultural és a dir, la diversitat de llengües també m'agrada molt és la diversitat, la diversitat de formes de pensar, també és molt interessant perquè podem contestar aquí hi ha diferències, clar que hi ha diferències és obvi, el que estic dient jo és, ja us he dit abans, no és una conferència de tipus científic, és una conferència de pensament sobre coneixement de les coses que jo he vist i observat i que ara em permeten estar amb aquesta interacció amb vosaltres i el que estem fent aquí, intentar col·laborar tots per pensar sobre nosaltres. És el que penso. I és obvi que aquí hi ha opinions que poden ser molt diferenciades, afortunadament, que hi ha moltes opinions diferenciades. I desgraciadament no hi ha moltes consciències diferenciades perquè hi ha una sola espècie amb una sola consciència. I desgraciadament no és una consciència d'espècie ni és crítica encara. Jo sempre posava, i això ho he escrit diverses vegades, que la primera vegada que hi ha consciència d'espècie en el planeta i es desperta és quan, ja us en recordeu, la crisi dels míssils, quan la Unió Soviètica i Estats Units estan a punt de començar i tirar tots els petardos i els els físics els hi diuen sí, sí, si voteu tots els petardos espereu que no hi haurà cap més guerra ja això ho enllestirem tot en un moment en aquest moment l'espècie se'n dona compte els més avançats, els que saben el poder nuclear, de que la nostra espècie podem acabar amb ella, no podem crear-la ni generar-la però podem acabar acabar, i jo penso que en aquest moment històric molt interessant és quan comença a desenvolupar-se aquesta forma que hem anat desenvolupant tots de que la consciència és un factor universal i a mi per exemple les preguntes que em faig com a prehistoriador com a investigador social és quan emergeix aquesta consciència quan ens preguntem el que hem trobat a la cima de los huesos a Burgos que són 28 individus mascles i femelles d'entre 6 i 50 anys acumulats allà amb una destral de pedra que és un codi morfològic allò o fer-ho intencional aquesta intenció tenia una intenció que estava relacionada ja amb la consciència del que aquí es deia que és el que ha set després i hem consolidat com a consciència humana no ho sabem no ho sabem, pot ser hi ha molta probabilitat que aquella acumulació de cadàvers s'hagi fet de forma intencional perquè estàvem pensant sobre la vida i sobre la mort que és la consciència individual el que estem parlant a nosaltres és la consciència d'espècie això ha arribat 
probablement mig milió d'anys més tard d'aquesta consciència individual. Per què? Sense la consciència individual no hi ha consciència d'espècie, probablement. No ho sabem, probablement. Fa falta uns factors acumulatius que són com capes de ceba, fins que la ceba està completa, i quan està completa és quan adquirim aquestes formes de comportament com ara, que és del que estem parlant aquí, la consciència crítica de l'espècie que es desperta a través d'adaptacions i d'adquisicions històriques molt diferents, però que s'han d'acumular. És a dir, fins que no hi ha una acumulació de factors adaptatius suficientment potent, no hi ha canvis importants en la nostra forma d'entendre el funcionament de les coses. Com expliqueu els valors de l'orientació? No, és que ara no dic que els valors, els valors perquè s'han de subsumir, penso jo, amb la forma que tenim de conèixer-nos a nosaltres i de conèixer el món com es desenvolupa. És a dir, per què? Perquè tenim, ens estem planetitzant. A mi m'agrada més dir planetitzant. És a dir, tot això que són els valors que ens han criat a nosaltres, tots els que hem vist, s'haurien de subsumir dins d'aquesta consciència d'espècie. Ja no és les regles o els d'això. Perquè ho entenguis, diguem, com penso més bé. Per exemple, els lideratges és el pitjor que ens pot passar perquè és comportar-nos encara com animals com fan els gossos o fan els els llops ho fan tot això, m'entens? Doncs, com es poden acabar amb els lideratges? Doncs sent capaços de l'autoconsciència i del coneixement compartit. Direcció, sempre n'hi haurà de direccions, perquè el temps té direcció. Doncs, la consciència és el que penso que ha d'integrar el que abans nosaltres ens vam fer servir com valors per educar-nos, per tenir regles, per tenir formes de coneixement. El que estic dient que això, ara, al nivell que està evolucionant la nostra espècie, té poc sentit, és anacrònic, o sigui, era molt bo fins que hem pogut fer la revolució científico-tècnica, és a dir, fins que tenim la capacitat de modificació, la capacitat d'autoorganització, que som capaços de portar les rendes del nostre destí, fa faltes de formes de cohesió diferents a les formes estàndard que hem tingut tota la vida tots. És la famosa explicació del conservacionisme, de dir no, Escolti, hi ha estructures conservatores amb les quals jo no estic d'acord, amb moltes coses. Que és a dir, això sempre s'ha fet així i sempre es farà així. Això ho heu sentit tots els que estem aquí, els nostres pares. I res més que la veritat. Perquè tot el que es feia d'aquella manera es fa d'una manera absolutament diferent, sí o no? No es pot anar a treballar a Barcelona amb un burro, amb un ase, pujar i baixar, no es pot, no perquè tingues més temps a pujar. O sigui... El que estic parlant és que tot això, el que és positiu, s'integra i s'obsimeix, i per això en aquest sentit dic que si no es pensa d'aquesta manera no evolucionem sota la nostra forma de pensar. Això és el que vull dir. Perdoneu, és que els que portem el micro anem de bòlit perquè llengu aixeca la mà. Aixequeu la mà, sí que sí. Si us plau, aixequeu la mà. Aquí n'hi ha una ja demanada. Els tens controlats, tu s'hagi? Un, dos, vinga. No ens hi ha per tant, doncs. Bueno, tenía de, de todos sus libros tengo tantas preguntas para hacerle que... Pues venga, eh, ataca. No, no, sería imposible. Entonces quería ver cómo, cómo condensaba todas esas preguntas. Eh, por, por un lado, lo primero que se me ocurre es que Darwin nos, nos enseñaba que las especies muy parecidas no pueden convivir en un, en un mismo espacio porque comparten lo, las, mismos, lo, las mismas necesidades, los mismos recursos, entonces una especie termina prevaleciendo sobre la, sobre la otra, o, o terminaba hasta, hasta aquí. Correcto. Por otro lado, Richard Darwin, en eh, Hawking, nos enseñó que, que el altruismo tiene casi un rigor matemático, ¿no? Sí. Y nos, nos, quiso, nos convenció de eso sí, un señor. poco. Es eh, verdad, sí. Y, y cómo nos, nos imaginamos este futuro con especies o, o, o eh, variedades, diversidades, que, que pueden derivar en... en en futuras especies, ¿no? Incluso hay algún autor que nos habla del Homo Deus, por ahí sí. ya superando al Homo Sapiens. Y, y nos podemos imaginar un, un futuro optimista, podemos ser, estar contentos con lo que, lo que se viene mmm, pensando en, en esta sociabilización de la tecnología. Se me ocurría, mientras comentaban, eh, un, un refugiado que llega a España desde sí. Pakistán necesita un móvil más que una caramañola de agua 
para, para cruzar fronteras. Y cuando en, en Hungría le dan una paliza, lo peor que le pueden hacer es quitarle el móvil porque se queda con el, con el recurso de supervivencia más, sí, más importante eh, que, que sí, tiene señor. a día de hoy. Sí, señor. Entonces, bueno, la pregunta uh, es, ¿cuánto de optimista uh, podemos ser a, a este futuro que nos, que nos mira, pinta usted? Es muy buena pregunta y además te voy a decir una cosa. Ahora pueden convivir muchas especies o especies parecidas gracias a la tecnología. Si no, no podrían. Como dices tú, se expulsan en un mismo espacio cuando compiten por los mismos recursos. Y te voy a decir otra cosa. Este, este futuro que yo me gustaría que fuera como yo pienso, es un futuro donde, y lo he repetido muchas veces en mis conferencias y en mis charlas, donde ¿eh? la competitividad desaparezca y emerja la competencia. La gente que compite es la gente incompetente. Solo la gente competente no compite. Esto sería al final de la historia. Hola, buenas noches. Detra, detrás, de su discur... bueno, detrás de su discurso, muy, muy amable, muy, muy llano, se esconde un discurso eugenésico. Eh, y, yo no, eh, y aquí voy a plantear el tema del de, eh, Club de Roma, que como usted sabe, ya sa eh, plantea el exterminio de parte de la población, el eugenesia, eh, el proyecto ARPA, etcétera, etcétera. Cuando habla de, de conciencia colectiva, eh, sería mejor hablar de conciencia asesina de los que mandan, porque a la, la gente de abajo seguramente no, no plantea esos temas. Y desde aquí ya, eh, hago un llamamiento a, a crear un tribunal de, de ética para llevar a los criminales de, de la población a, a los juzgados. Me parece muy bien. <risa> Hola. Es, uh, clar, eh, vostè ha plantejat aquí a la seva exposició un grapat interrogants que podríem estar eh, tot l'any, no, no un parell de dies, sinó tot l'any parlant. Eh. Tot l'any no tinc temps. Jo sí. I llavors, eh, jo el que veig després de... quan llegeixes els llibres, quan, estudi, quan estudies, quan vas a conferències, és que hi ha una línia evolutiva i que aquesta línia evolutiva és perquè ha sigut possible. No? És a dir, que hi ha coses que no són massa discutibles. Si l'ésser humà ha pogut parlar, és perquè fisiològicament estem preparats per poder-ho fer. Val. Vull dir, el que no és possible no ha sigut. Llavors, eh, no sé, heu parlat de, de, de les diferents evolucions heu parlat de la consciència operativa i també heu parlat de la consciència crítica, no? perquè crec que aquesta és prèvia a l'operativa, ha d'haver-hi una consciència generativa. La gent que, par que parla avui dia de la resiliència està parlant d'això, de dir, ep, eh, hem de ser generatius, generatius d'una nova manera de pensar i d'enfocar el futur. Quan haguem generat una sèrie de coses, llavors podrem operar amb elles, però abans hem de generar-les, no? I amb aquesta visió que teniu del futur, dels nous éssers que poden venir, sí que eh, pot haver-hi una lluita entre, entre això nou que pot venir, que possiblement aquestes modificacions genètiques ja s'estan fent avui dia, passa que tampoc es diuen massa, i sí, no? els anglesos són sí, especialistes sí, en això, eh, llavors pot haver-hi, segur que hi haurà una lluita aquí entre lo nou i lo vell, no? Per què? Perquè avui dia les facultats de filosofia de bona part del món ja es comença a estudiar els còdics ètics de tot això. No? Hola, bona nit. Jo simplement fent referència a algo que acostumem a veure a través dels mitjans de comunicació, com poden ser els moviments migratoris, la, la lluita i la defensa dels propis recursos, 
els exterminis o genocidis que es produeixen encara, l'odi ètnic. Podria preguntar-me, realment no hem arribat a un sostre evolutiu i que tornem a repetir amb diferent tecnologia totes aquelles guerres, totes aquelles lluites i totes aquelles confrontacions que ja porten més de 100.000 anys donant-se a l'ésser humà i que al marge de modificar la nostra pròpia tecnologia o els elements que fem servir per imposar-nos als més éssers humans d'aquí no passarem i hem arribat i hem tocat aquest sostre. Gràcies. Sí, això, aquests nivells estocàstics se n'ha parlat molt i és veritat i jo analitzo sempre que que és per exemple, a nivell, per exemple, que diuen del coneixement o del pensament, no? Que hi ha un nivell de consciència probable que no podem passar perquè la nostra consciència és estocàstica. O sigui, que arriba, quan m'ha integrat tot, hauria de fer un canvi de fase, per dir-ho d'alguna manera. I és clar, no sabem si el nostre cervell, si el còrtex cerebral, o per més que evolucioni, pot fer aquest canvi de fase. El canvi de fase sí que el podem fer si podem modificar-nos genèticament el cervell i pensar d'una altra manera i canviar i tal. Això és un estadi possible. Però el que penso jo, que amb això que estàs dient tu, que la història es repeteix i tot això, és obvi que això està en el fons, però estic pensant que cada vegada que hi ha noves adaptacions hi ha la possibilitat de pensar com fer les coses. Posaré un exemple. La Primera i la Segona Guerra Mundial, això també ho he intentat explicar moltes vegades, perquè està, com aquesta pregunta que has fet tu, està, lliga molt, es fa perquè la revolució industrial necessita matèries primeres de tot l'espai planetari. I, per tant, la forma que el capitalisme s'adapti a aquest sistema i pugui continuar evolucionant és crear i globalitzar les matèries primeres i els mercats de les matèries primeres. Això es fa el primer intent a la Primera Guerra Mundial, el 14, no es aconsegueix solucionar el tema de les matèries, que ara era el carbó i el ferro era el més. I es fa la Segona Guerra Mundial, i la Segona Guerra Mundial es aconsegueix que aquestes matèries primes ja puguin fer una transició en els mercats i tot arreu que funcioni. Això és el pas fonamental, perquè si no, per exemple, un ordinador no s'hauria pogut fer després. Tot el material que necessita un telèfon mòbil o un ordinador, si no existís tot aquest sistema de globalitzacions, que les matèries primeres puguin confeccionar i canviar de lloc, no hauria existit. És un desastre. És un desastre que cada vegada, per exemple, la revolució científico-tècnica el que s'has dit, es produirà probablement igual. Hi haurà una guerra, una guerra molt important, una confrontació, i aquesta confrontació farà caure el 20% de l'espècie i llavors se socialitzarà la revolució científico-tècnica, perquè és com funcionem, els mecanismes adaptatius a la globalització seran iguals, fins que altres fenòmens estocàstics trobin la forma de fer tot això sense guerres i sense haver de d'exterminar per créixer una part important de la nostra espècie. Però és veritat. La meva predicció és que el mecanisme de la Primera Segona Guerra Mundial per socialitzar la revolució industrial s'aplicarà per socialitzar la revolució científico-tècnica. I podem posar exemples vius. Per exemple, la flota del Pacífic, la crisi que hem tingut financera, que és una crisi estructural, sistèmica i evolutiva, perquè estem parlant dels canvis de sistema d'energies i de tot, va estar parada dues setmanes i si la flota del Pacífic es para un mes i mig, pràcticament totes les ciutats del món es queden desabastides, col·lapsa la pròpia estructura de dels sistemes i les formacions socials actuals. Tens, és veritat. Què ha de passar per aquests mecanismes que s'has dient tu que en vinguin? La meva opinió, i abans de parlar amb el Sergi, que totes les dimensions aquestes es compactin. La dimensió primera i més senzilla és la psicològica. La psicologia, com pensem nosaltres, de les coses i tal. 
Aquesta dimensió psicològica ha d'estar relacionada amb la dimensió sociològica, social, de l'entorn, de com ens interaccionem entre nosaltres. Dic com es podria canviar tot això. Aquesta dimensió sociològica ha d'estar lligada amb la dimensió antropològica, que és com els humans ens comportem, i per descomptat amb l'etològica, que són les conductes animals, i per descomptat després amb la biològica. És a dir, si tota aquesta sèrie d'elements es poguessin condensar, probablement podríem fer aquests canvis, aquestes transformacions, sense necessitat de pagar aquests preus tan alts. Es pot fer això? Jo penso que sí. I aquí ho deies, la consciència generativa, que és la consciència que pot permetre que la consciència operativa ens porti la consciència crítica d'espècie, això es pot fer tota la vegada ja. Hi ha hagut respostes. Recordeu, per exemple, que la consciència crítica d'espècie ja s'ha expressat moltes vegades. Us posaré un exemple. A la guerra d'Iraq, centenars de milions d'humans, indiferentment de l'espai, van sortir al carrer per protestar per una guerra, per un sistema que estava lligat, òbviament, com sabem tots, al petroli, al canvi d'energies. Això va passar. Barcelona va ser la manifestació que, recordem, més gran que hi ha hagut a Barcelona, en conjunt amb les manifestacions de país, més grans que hi ha hagut. Ho sabeu, se n'ho recordeu. Però no a Barcelona, a Madrid, a París, a Londres. Jo penso que aquesta consciència generativa és latent, ja està, i la gent, aquesta, que això és molt intergeneracional, nets, avis, pares, mares, tiets, tietes, tots junts, a protestar, a manifestar per una qüestió tan potent i tan greu com és que les transicions energètiques haguin de portar, i els canvis de sistema haguin de portar aquestes terribles plagues que són les guerres i les morts que es poden produir. Però hauríem de fer aquest pas que jo penso empalmar tot això. Si s'empalmés tot això, aquesta consciència crítica evitaria que això passés. Perquè tu has dit, l'odi està aquí, hi ha una quantitat de coses que estan barrejades amb la nostra forma de ser i de pensar, que són accelerades i socialitzades i desaccelerades a mercè, òbviament, com sabeu sempre, tot poder. Hi ha esperança. Hi ha esperança, jo penso que sí. Em toca a mi, no? Bé, a... Bueno, una cosa és indubtable és que vostè ens fa pensar. Això està bé. Jo estava pensant, quan va ser la primera guerra de l'espècie humana? Els altres éssers vius del planeta fan guerres, com nosaltres. Bé, lluiten pel territori, hi ha lluites, evidentment, per la supervivència pel territori, això sí. Però a l'escala que ho fem els humans em sembla que no ho fan llavors això m'estava fent reflexionar m'estava fent pensar a veure quan va ser que l'espècie humana va començar a fer guerres és una nosaltres tenim una prova és de tàpora del primer assassinat tenim un crani foradat que enfrontar l'esquerra amb dues i que té tota la pinta que s'ho van carregar no que va ser... Si se carreguen és per una... No sé si va ser una discussió propera, domèstica, va ser una qüestió de confrontació entre grups diferents, si va ser... Tal, perquè està clar que aquell el van pelar, i el van pelar i hem pogut... I això fa 500 mil anys. Aquest cas no és de canibalisme. Aquest cas, curiosament, és un cas que rescaten el cadàver i el tiren a la cima de les huesos. Per això sabem que està acumulat però de canibalisme, aquest de violència i entre específica pel canibalisme tenim proves des d'un milió i mig d'anys de violència entre específica és a dir, de grups però bé, tenim proves de violència amb totes les espècies de primats per exemple amb moltíssimes espècies d'insectes en batalles batalles de... tenim tenim constància, això ho heu llegit, les primatòlegues, primera que va fer-ho, jo va observar-ho, i aquí es veu que és terrible d'una lluita entre ximpantes, amb tortura incluïda, amb coses tremendes de funcionament. 
insectes. Sí, home, ha dit insectes, també? Les formigues, per exemple, hi ha guerres brutals. Insectes, aus, també. O sigui, l'etologia ens permetria trobar molts fenòmens d'aquests, perquè molts fenòmens es pensem que són contingents de l'espècie humana i no és veritat. Sempre pensem que no deixem coses que no que no... L'etologia animal ens demostra, quan està ben observada, tota una sèrie de condicions que fan canviar la nostra forma de pensar. Per exemple, la intel·ligència, que és el factor que tothom... Ja tots ho sabem, que tots els mamífers són intel·ligents ara. Però fa... Quan encara eren petits només deien que tenia instint. Aquí no sé qui ho ha dit, l'instint. Deien que només tenia instint. No. No, aquí s'ha dit que entre les coses humanes, efectivament, l'instint està compartit, però l'instint també és una forma d'intel·ligència. Clar, la gent es pensa que l'instint... No, no, l'instint també és una forma d'intel·ligència. Ara, per exemple, el llenguatge. Per què una guerra humana pot ser més tremenda? Perquè en una guerra humana podem planificar amb el llenguatge i donar ordres i organitzar-les de manera que hem pogut matar molta gent en les guerres. La guerra de trinxeres de la Primera Guerra Mundial probablement sigui el més dramàtic i el més fastigós que ha fet la nostra espècie. Enviar els nanos joves a matar els d'allà de la manera que es van matar en una guerra que el que estava fent, que tenia molt sentit, però que tenia molt sentit per la gent que volia precisament la socialització de les matèries primeres. Això no ho expliquen així, ho expliquen com si haguessin enfadat i que altres coses que expliquen la història tan malament perquè ningú l'entengui i d'aquesta manera es pugui manipular la gent. Però tots sabem que això va ser una guerra per les matèries primeres, sap tothom, com les guerres que hem tingut després. Per tant, pel territori, per les matèries primeres, per moltes qüestions, els altres animals també les fan. Tu em preguntes com va ser la primera guerra. Tenim constància de confrontacions en el Neolític. Fa 8.000 anys, 7 o 8.000 anys. Sí. Com sabeu que és el primer assassinat? Això està bé, bueno, ens pensem, no ho sabem. Però perquè, bueno, demostrat, perquè hi ha sobre... És un sol individu dins del conjunt del grup i gràcies a què s'ha conservat la nostra interpretació... Sí. Bueno, pensem, demostrar, demostrar si realment és com diem nosaltres, no? Pensem que és una confrontació entre el seu grup, probablement un o un altre grup, i que el quedava rescatat per protegir-lo, perquè si no, no l'hauríem trobat. Una vegada l'han matat, algú l'ha de recollir, si no són els que l'han matat, i l'han de portar en un lloc, perquè si no s'hagués conservat no ho sabríem. Qui no és? Una mica més ja, és que jo ja tinc prou. Ja. Això cansa també. Perdó, vostè té fe amb la... Vostè té fe amb la nova generació, ho l'opta i companyia, per dir d'alguna manera, que com que seran més intel·ligents que nosaltres, crec, crec, dintre el meu punt de vista, que ho poden salvar, això. Vostè què opina? Jo tinc el principi d'esperança, que dius tu, no? El que passa que... Si són... I això que estàs dient és molt important perquè estic dient que són la canalla que han de créixer en consciència, no en valors ja. Són la canalla que han de pensar i discutir les coses que estem dient nosaltres aquí. Pacíficament. I per tant, efectivament, i ho han de fer-ho a través de l'única forma humana que hi ha, que és la intercomunicació. I evitar, això he portat abans tan malament dels líders, és el pitjor que ens pot passar, que continuem un món encara que els líders ens acabin matxacant a tots. I en un món, que has dit tu, l'esperança és que nosaltres, que hem educat molt malament, siguem capaços de fer-los entendre que només no s'ha de fer cas als grans i s'han de fer cas entre ells. Moltes gràcies. Bé. Una pregunta? 
Forum de... Jo... Està molt bé, però s'ha de dir al revés. Els cromanyons són sàpiens. Bé, jo havia llegit en algun dels seus llibres que es feia aquesta qüestió de dir és que encara no som humans, som homínids. Això entenc que amaga una visió que se sap ja què serà ser humà. Jo li demanaria que expliqués una mica més això perquè em sembla que és fonamental. M'agrada molt, sí. Precisament quan es va presentar aquest llibre, que ara no som humans, m'ha agradat una cosa molt interessant que va fer la televisió a Barcelona, que va ser sortir pel carrer i preguntar a la gent què volia dir ser humà, què és això que... Efectivament, saps per què no som humans? Perquè ser humà és un procés. Com el nostre, vull dir, tot és igual, és un procés. I fer-se humà és un procés perquè són un conjunt d'adquisicions que es van construint que es van extenguent i que es van socialitzant. Però, per exemple, aquí avui n'hem tocat moltes d'aquestes. Jo estic convençut que ser humà no és fer una guerra, per exemple. Per exemple, ja te'n puc dir una. Quan no hi hagi guerres estarem molt a prop de ser humans. Una. Però podríem anar ara, podríem començar, totes les que hem discutit aquí, a posar-les sobre la taula. Quan la consciència crítica d'espècie sigui acceptada i practicada per tots els humans, Serem humans, però el que t'he de dir també és que quan siguem humans deixarem de ser-ho. Tot és complicat, però és així, és dir, quan siguem humans llavors serem, o que estàvem discutint, serem transhumans ja també. És dir, que tot això, que ser humà és un procés. Això és el que et volia dir. No és, quan deia Aristòtil ser humà és, els humans som animals racionals, és molt interessant és una definició molt interessant, animal, vol dir biològicament estàs dins la filogènia dels animals racionals, vol dir que ets capaç de pensar de tenir lògica, d'articular i tal, està molt bé, però és una definició molt bàsica ser humà és un procés fins que siguem grans humans però algunes coses que podríem observar si millorem com humans és el que hem tocat aquí avui, és òbviament si deixem de fer guerres som capaços de ser solidaris, de ser complementaris, d'admetre la diversitat. Serem humans, clar, però llavors automàticament deixarem de ser-ho. Bé, jo el que volia completar, no sé, hi ha un tema que em sembla que és interessant, que aquí estem parlant molt d'espècie. Sí. Llavors jo em pregunto, no serà que l'home, més que espècie, és una singularitat cada un amb ell mateix, amb capacitat d'autoconstruir-se, de crear de realitzar coses cada ser humà i llavors per la solidaritat això s'ajunta però no és qüestió d'espècie perquè per mi l'espècie és animal no sé, m'agradaria que... No, no, això que has dit, la primera part m'ha semblat molt interessant i jo d'això n'he parlat en molts dels meus llibres, els últims molt que en dic la individualitat col·lectiva no sé si ho has dit, això ho he teoritzat ho dic perquè si t'interessa pots llegir els últims llibres que aquí n'he parlat molt en dic individualitat col·lectiva, és a dir l'aportació això ho he explicat quan he explicat la consciència individual, no? Començament per aquí ens entenguem, no? I estic molt d'acord amb això que aquest l'humanització l'humanització sí que és un procés d'espècie biològic i del gènere del gènere homo i el canvi que hi ha és quan la participació i complementarietat complementarietat de la mateixa espècie que no n'hem parlat, però és molt important per exemple, el que estem visquent la reivindicació de la dona la qüestió feminista com a moviment de transformació social parteix de la diferència sexual i de la importància que té aquesta complementarietat no només per reproduir-nos, no només per admetre que som complementaris, sinó per transformar les relacions que tenim entre nosaltres. Aquests són moviments que sí que estic d'acord amb tu, que han de partir d'una consciència individual, però també s'han d'articular per conceptes molt més amplis dels que tenim, perquè si ets dona, ets dona, si ets home, ets home. I el que m'important és que aquesta complementarietat sigui real, perquè tot pot aportar 
una consciència diferent de l'espècie. Que si no mantenim aquest tipus de a igualtat a partir de la individualitat col·lectiva. Jo em diria, i això ja ho he autoritzat molt, individualitat col·lectiva. Bueno, però això va molt, eh? Que us he vist... Veu, veu, veu. És molt curta la pregunta. Nosaltres som homo sapiens sapiens o només sapiens? Molt bones, no. Moltes vegades ni sapiens, però jo t'ho explicaré... És una pregunta que és molt difícil de contestar. I et diré per què. Abans, nosaltres ens deien homo sapiens sapiens per distingir d'homo sapiens neandertalensis. Això ho van escurçar els paleontòlegs. Però d'acord amb el que està passant, ho van fer millor els del segle XX al començament, que era homo sapiens sapiens i homo sapiens neandertalensis. És a dir, estic més d'acord amb la definició que nosaltres vam ajudar a treure que amb la definició. Nosaltres, el que som, bàsicament, som homo sapiens sapiens més una mica de neandertalensis. Aquí la companya em preguntava si podia preguntar-li sobre el paper de les religions en l'evolució de l'home. Interessant. Important, no, perquè aquí la companya m'ho preguntava. I jo, per últim, el volia posar en un compromís, que era si hi havia hagut una involució en l'homo hispanicus politicus. Jo, mira, jo diré, jo, bueno, veiem, les religions, comencem per les religions, les religions, veiem, les religions són processos molt importants per la cohesió social. El seu paper ha estat fonamental a l'hora d'estructurar les civilitzacions. Absolutament estructural. Però també el paper de les religions s'ha de mirar en els moments i com han estat, com passen tot, han estat utilitzades i tal. I en un moment on el coneixement és un element lògic per entendre les relacions on estem al nostre context i al nostre macrocontext en la meva opinió i en altres sistemes de cohesió més intensos i més lògics des de la meva perspectiva a part que personalment jo no soc creient però això és una qüestió de cadascú i de la forma que tingui de fer les coses per el que dius de la nostra situació al nostre país és quan no s'admet la diversitat hi ha problemes com els que estem vivint que són molt desagradables molt tristos però que jo penso que ens hem de mantenir consistents i forts perquè això ho guanyarem. Ara sí, ja, parla, parla. Parla tu, parla tu, no jo. Jo no parlo més. Si algú vol parlar, que ho faig el Sergi, que també et sap molt. No. No, a veure, jo sobre aquesta temàtica voldria fer algunes reflexions sobre el sistema individu, el sistema societat i el sistema natura. Sociològicament, nosaltres, el nivell de comunicació que mantenim és a nivell d'un llenguatge sociològic i socioeconòmic, podríem dir. Però jo crec que hem d'anar cap a poder parlar un anàlisi socioecològic en el que això vol dir i implica per un cantó analitzar la societat però també analitzar la natura i les unitats reals de la natura són els ecosistemes per saber com ens hem d'organitzar i quina és la millor manera per poder fer-ho. Crec que tant a nivell d'escola com a nivell social estem bastant separats des d'un punt de vista de la informació, de la informació del nostre entorn i de la informació científica que hauríem de rebre. Per exemple, els mitjans de comunicació solen publicar la temperatura i a vegades també altres variables com la unitat relativa del dia, però no solen fer al final de l'any un resum del que ha passat amb aquestes variables i una comparativa, per exemple, amb l'any anterior. Tampoc sabem quina erosió porten els nostres rius. El poder es queda molta informació ambiental. A vegades es pot trobar a internet, 
però els mitjans de comunicació, sobretot generalistes, aquesta informació no és donada. Ben acabat, no es pot tenir una visió general sobre el territori i les conseqüències que això pot tenir. Per exemple, quants arbres s'han tallat en un territori determinat? I què vol dir el concepte de territori? Una cosa és un territori administratiu, que és conseqüència de relacions històriques de poder de l'espècie humana, però quin territori es basa aquest territori administratiu? És el territori natural, el territori geogràfic, i en el marc en què ens movem, a nivell de planeta, hi hauria diverses concepcions. Això són les conques hidrogràfiques, les conques ecològiques dels rius i les seves subconques. És a dir, un balanç anual de com estan aquestes conques, què s'hi ha fet en aquestes conques, seria potser un dels primers passos per poder analitzar a nivell socioambiental, socioecològic, quin és l'estat en què estem i cap a on anem. Per exemple, hi ha detalls conscients o inconscients que fem i ara em posaré un fa anys s'ha ficat de moda veure begudes amb gel a l'hivern el gel costa de fer es necessita energia i l'energia d'on te la traiem? de combustibles normalment obtenir aquesta energia també provoca quins problemes? problemes de contaminació jo no sé la quantitat d'energia que el món occidental necessita per fer gel, això es podria calcular. L'aigua, si no recordo malament, per variar un grau, un gram, es necessita una caloria, això és molta energia, per això fem funcionar les calefaccions amb aigua calenta que escalfem, perquè costa de calentar, però ben acabat cedeix l'energia a poc a poc, per això a les poblacions que viuen a prop dels mars càlids tenen un clima molt més suau. Ara bé, potser seria bo no prendre a l'hivern begudes amb gel. Vas a un lloc a prendre una beguda i t'hi fot en gel anant i tornant quan, i això a l'estiu o a l'hivern, quan tu t'has acabat la beguda i encara queda aquell gel que s'ha necessitat energia per fer i es perd en el fons perquè no la utilitzes tota poso un exemple de reflexió en el fons, en el got el que tenim és un glaciar, un iceberg però trossejat però que ens hauria de fer reflexionar en com utilitzem l'energia, és a dir, vivim un cert consum en què no som conscients perquè no fem números en el fons no fem números del que representa i significa la nostra vida i suposo que el tema militarista del que parles i de les guerres també és un tema molt profund a nivell psicològic perquè tots volem ser milionaris i això sols hi ha una manera de fer-ho en general o treure la loteria que és un amortigador social o fotre quanta més gent puguis molt bé no marxeu que ara si és el final i ningú vol fer més preguntes tinc d'acabar com acabem sempre que és dius que el proper acte serà el 22 de març desmuntant el darwinisme a càrrec de Máximo Sandín doctor en Ciències Biològiques i en Bioantropologia i exprofessor d'Evolució Humana i Ecologia de la Universitat Autònoma de Madrid aquí mateix a les 8 del vespre. I per últim, agrair molt de part del Fòrum de Debats i de part vostra a l'Audal Carbonell la seva segona participació al Fòrum de Debats. Moltes gràcies, Audal.